Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Gagamit tayo dito ng puting asukal, ng kondensada, itlog, vanilla extract, pati na rin sariwang gatas o di kaya evaporada. Umpisa na natin. Ang una natin gagawin, paghihiwalayin lang natin yung egg yolk sa egg white. Maraming pamamaraan para gawin ito at ang ipapakita ko sa inyo ay gamit ng isang malinis na condiment bottle. Isa itong plastic container at ang gagawin ko ay sisipsipin ko lang yung egg yolk dito gamit itong container para mahiwalay ito dun sa egg white. At pagkatapos ay ililipat ko lang ito sa isang bowl. Gagawin lang natin itong prosesong ito hanggang sa maubos na lahat ng itlog na kakailanganin natin dito. Pwede rin kayong gumamit ng malinis na mineral water na bottle para dito. Makaraang malipat natin yung itlog sa isang bowl, kailangan lang natin itong batihin gamit ang wire whisk. Gagawin lang natin itong proseso na to hanggang sa maging smooth na yung texture nitong itlog. Pagkatapos nun, pwede na natin ilagay yung iba pang mga ingredients. Una natin ilalagay dito yung kondensada o yung sweetened condensed milk. Isusunod naman natin dito yung sariwang gatas o yung fresh milk at pwede rin tayong gumamit dito ng evaporada or evaporated milk na nasa lata. Maglalagay din tayo dito ng vanilla extract. Pwede rin tayong gumamit dito ng vanilla essence. Tutuloy lang natin ang paghahalo hanggang sa makasigurado na tayo na nagsama-sama na mabuti yung mga ingredients. At pagkatapos nito, itatabi muna natin. Kukuha lang tayo ng lianera at lalagyan natin ito ng asukal. Itong lianera ang tradisyonal na ginagamit natin sa paggawa nitong leche flan. Huwag kayong mag-alala kung walang lianera sa lugar ninyo, pwede kayong gumamit dito ng round na cake pan, yung 9 inches. Tamang-tama yung recipe na to para doon. At pagkatapos natin lagyan ng asukal, ay idadaan lang natin ito sa stove top at iiniti natin yung asukal. Kinagawa natin ito para makabot tayo ng caramel. Kapag ininit natin yung asukal ay unti-unti itong matutunaw. At magiging liquid ito maya-maya. Mapapansin ninyo na unti-unti na nagkukulay brown yung gilid. Ibig sabihin na luluto na yung asukal. Sa pagkakataong ito, gagalaw-galawin natin yung ating lianera nang sa ganun maging balansa yung pagluto dito. Itutuloy lang natin ito hanggang sa kumpleto ng maluto o maging caramel itong ating asukal. Makara ng ilang minuto ay tuluyan na magkakaramelize itong asukal na kagaya nito. Ang gagawin natin ay tatanggalin lang natin dito sa apoy at papalamigin lang natin ito ng ilang minuto. 
Makaarang lumamig na yung asukal, ay ibubuhos na natin dito yung mixture ng itlog at gatas na kaninang hinalo natin. Tatakpan lang natin to ng aluminum foil para maprotektahan ito mamaya dahil sa kailangan natin itong ilagay sa isang steamer para maluto. Oras na para iluto itong ating leche flan. Magpapakululan tayo ng tubig dito sa isang steamer. At ang gamit ko dito yung bamboo steamer. So pwede kayong gumamit dito ng metal steamer. Gamitin niyo kung ano yung meron kayong available. Once na kumulo na yung tubig, ay ilalagay na natin dito yung leche flan. At tatakpan lang natin ito. Lulutuin lang natin ito ng 30 hanggang 35 minuto. Yun ay 30 to 35 minutes. Pagkatapos ay tatanggalin lang natin yung leche flan dito sa steamer at papalamigin lang natin. So makikita ninyo ngayon, naluto na itong leche flan. Pwedeng pwede na natin itong hanguin dito. Once sa lumamig na yung leche flan, ililipat lang natin ito sa isang plate na gaya nito. At serve na natin.